Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục cây thuốc quanh ta trên website mạng y tế.vn. Hoa đào, hoa mai, vị thuốc của mùa xuân. Với vẻ đẹp tao nhã và hương thơm thanh khiết. Hoa đào, hoa mai, không những có giá trị thẩm mỹ sâu sắc mà còn là những vị thuốc hay, độc đáo của y học cổ truyền. Sau đây, mạng y tế xin giới thiệu một số bài thuốc từ hai loại hoa này. 1. Hoa đào. Theo đông y, hoa đào vị đắng, không độc. Lợi đại tiểu tiện, trục run sán, tan sỏi thận, thông kinh huyết, hóa đàm, chữa điên loạn. Có thể sắc uống hoặc tán bột, dùng từ 4 đến 8 gram mỗi ngày. Dùng ngoài, tán bột, rắc lên vết thương, hoặc giã đắp. Bài 1. Chữa thủy thủng. Hoa đào lượng vừa đủ, nghiền bột, mỗi lần lấy 6 gram cho vào nước cháo loãng, uống lúc đói. Ngày 3 lần hoặc nấu cháo hoa đào ăn. Hoa đào, bài 2, chữa táo bón, bột hoa đào 30 gram, bột mì 100 gram, làm bánh ăn, hoặc bột hoa đào 10 gram, chia 2 lần, hòa nước ấm, uống lúc đói. Bài 3, chữa đau eo lưng, hoa đào 100 gram, gạo nếp 500 gram, hoa đào dạ vụn, trộn gạo nếp cho nước, nấu thành cơm khô, để nguội, rồi cho men rượu, ủ thành cơm rượu, dùng dần. Bài 4, chữa liệt dương, hoa đào. Hoa hồng, hoa tường vi, hoa mai, hoa hẹ, trầm hương, mỗi thứ 30 gram, nhân hạt đào 240 gram, rượu 2.500 ml với 7 vị trên, cho vào túi lụa, treo vào trong một hũ sành xứ, bịt kín miệng hũ. Ngâm một tháng, mỗi lần uống 20 ml, ngày uống 2 lần vào hai bữa ăn chính. Bài 5. Chữa bế kinh. Hoa đào 25 gram, ngâm vào 250 ml rượu trong một tuần. Mỗi lần uống 10ml hòa với nước ấm, hoặc hoa đào 10g, cho vào cơm rượu 50g, trộn đều, trưng cách thủy cho như hoa, để bớt nóng, ăn cả cơm và hoa. Ngày một lần, dùng liền một tuần. Bài 6. Chữa sỏi thận, hoa đào, hổ phách mỗi vị 6g, nghiền hoa đào, trộn đều với hổ phách mỗi lần 6g, cho vào một tô lớn nước, nấu trong nửa giờ, lọc lấy nước uống. Uống ngày 2 lần. Bài 7. Chữa lở ngứa da mặt, hoa đào, nhân hạt bí đau, lượng bằng nhau, gộp hai thứ, tán bột, hoa mật mía, bôi vào chỗ lở ngứa. Lưu ý, không dùng hoa đào cho phụ nữ có thai. 2. Hoa mai trắng, mai trắng được dùng làm thuốc, phổ biến hơn so với mai vàng. Theo đông y, mai trắng tính mát, vị chua chát, không độc. Công năng khai vị, tan ốt kết bình can hòa vị, lợi phế khí, hóa đàm, an thần định phép, giải đậu, độc. Dùng dạng sắc, bột hoặc viên hoàn, đắp dán ngoài. Bài 1. Chữa mất ngủ. Hoa mai trắng 5 gram. Hoa hợp hoan 10 gram. Rượu cúp 50 ml cho hoa vào rượu, trưng cách thủy, cho như hoa để ấm, uống sau bữa cơm tối 1 giờ. Hoa mai trắng. Bài 2. Chữa chán ăn. Hoa mai trắng 6 gram. Hoa đậu ván trắng 15 gram, quả sơn cha khô 20 gram, trộn đều 3 thứ, rồi chia đều 3 phần, để dùng làm 3 lần. Khi dùng, lấy một phần cho vào ấm, rót nước sôi ra, để cho nguội bớt, rót ra uống. Bài 3. Chữa viêm họng. Hoa mai trắng 6 gram. Hoa rành rành 5 gram. Trà xanh 20 gram. Gộp 3 thứ lại trộn đều. Chia ra 5 phần, để dùng mỗi lần một phần, cho vào tách nước sôi già, cho ngấm rồi uống. Bài 4. Phòng, chữa bệnh sởi, thủy đậu. Hoa mai 100 bông, hái vào sáng sớm khi còn đẫm xương của tháng 12 âm lịch. Đem số hoa đó, ướp vào đường trắng, mỗi lần ăn từ 3 đến 5 bông. Ngày ăn 3 lần, bác sĩ, phó đức thuấn, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.